ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கண் ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இது வந்து செகண்ட் பார்ட்டு இதில் வந்து ஷேடிங் ஃபைனல் ஒர்க் அதை பற்றி பார்ப்போம் இது அந்த இந்த ட்ராயிங் வந்து நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன் நான் நினச்ச அளவுக்கு பெருசாக வரல பட் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்கான கண் எப்படி வரையலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன நாலேஜ் கிடச்சிரும் கண்டிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரில் வேறு ட்ராயிங்ஸ் எதுவுமே நல்லா போட ட்ரை பண்ணுறேன் இனிமேல் வர எல்லா ட்ராயிங்ஸ்லையுமே நான் மேக்ஸிமம் ஃபேக்ஸஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் இதுவே ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் பார்ட்டு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கொடுக்குறேன் நீங்களும் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் வந்து நான் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு லெவன் பி ஒரு எயிட் பி ஒரு த்ரீ பி பென்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ப்ளெண்டிங் ஒரு டிப் பென்சில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து ஆர்ட் ப்ரூட் எரேசர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கோம் அது ப்ளெண்டிங் டூல் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இதில் வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வரைஞ்சிட்டனால நம்ம மீதி இருக்க பார்ட்ஸை மட்டும் இந்த தரவை வரைவோம் ஒரு சின்ன பார்ட்ஸையும் ஷேடிங்கில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஷேடிங் தான் ஒரு முகத்துக்கு வந்து உணர்வே கொடுக்குது அந்த ஷேடிங்கை நம்ம கரெக்டாக பண்ணோன்னா அந்த ட்ராயிங்கே வேஸ்ட்டாக போய் முடிஞ்சிடும் அந்த ஷேடிங் வந்து எப்படி கரெக்டாக பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே ரொம்ப திக்காக ஒரு ஷேடிங் தெரியுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு முகத்தில் எந்த இடம் உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக தெரியுது இதுதான் அந்த முகத்தை அடையாளப்படுத்துதா அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல நீங்கள் வந்து ஷேடிங்லேயே உங்கள் ட்ராயிங் ஆரம்பிக்கவே கூடாது வந்து அவுட்லைன் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் அங்கே எங்கேயும் சின்ன சின்ன ஷேடிங்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட நாம் வரைய ட்ராயிங் கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும் கரெக்டாக வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரா ஷேடிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஷேடிங்னு பண்ணும் போது நிறைய ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஷேடிங் வரவே வராது இதை நான் ஷோராக சொல்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து ட்ரை பண்ணும் அந்த ஒருத்த ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் சில இடத்து எதுவுமே தெரியாது பட் வந்து அந்த ஒருத்த ஏதோ ஒரு கோடு இருக்குது அந்த ஒருத்த ஏதோ ஒரு சின்ன வளைவு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒரு துணி மடிப்பிலலாம் வந்து அந்த மடிப்பு வரவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வரும் அதற்கு வந்து நம்ம மடிப்பை வந்து கரெக்டாக பண்ணும்போது பிளாக் ஒயிட் பிளாக் ஒயிட் அந்த மாதிரி கேப் விடும் நீங்கள் ஷேடிங் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒயிட் லைன் நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் பிளைனாக விட்டு அடுத்த ஷேடிங் பண்ணும்போது இந்த பிளாக் லைனுக்கும் அந்த பிளாக் லைனுக்கும் நடுவில் ஒரு மடிப்பு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படி தான் வரையணும் என்னடா கண்ணை பற்றி பேசாமல் எதை பற்றி பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க கண்ணை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் எப்படி ஷேடிங் பண்ணுறது அதுக்காக தான் இந்த இதெல்லாம் இதில் வந்து இந்த கண் வந்து கண்ணுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு இருக்குது ஆனால் இல்லை அப்போ அந்த மூக்கோட சின்ன உணர்வை கொடுக்கணும் நெத்தி இருக்குது இல்லை ஆனால் அந்த நெத்தி கொஞ்சம் கொடுக்கணும் கீழே சைடில் கண்ணை இருக்குது கண்ணை இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நம்ம கண்ணத்தையும் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கண்ணுக்கான முழு அமைப்பு கிடைக்கும் இதுக்காக தான் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு இதுக்கு தொடர்ந்து இதையோ பாருங்கள் நான் எப்படி ப்ளெண்டிங் பண்ணுறேன் ஷேடிங் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபைனல் டச் நம்ம எப்போவுமே வந்து பிளாக்கில் வந்து ஃபைனலாக ஒரு லைன் கொடுக்கணும் அந்த லைன் வந்து லைனாக கொடுக்காதீங்க லைன் கொடுக்கணும் சொன்னோம் தப்பு தான் லைனாக கொடுக்காம அந்த ஒருத்த ஒரு ஷேடிங்கை கொடுங்க எப்போவுமே தெரிஞ்சுங்க ஒரு போர்ட்ரேட் ட்ராயிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம லைன் வரையவே கூடாது அந்த ஒருத்த ஷேடிங்காக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ட்ராயிங் ஒரு ஒரிஜினல் லைனாக கிடைக்கும் நமக்கு ஒரிஜினல் உருவமாக கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து லைன் வரையவே கூடாது நீங்கள் போர்ட்ரேட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் பண்ணி ட்ரை பண்ணும் போது கூட நீங்கள் லைன் போடாமல் ஒரு சின்ன சின்ன மார்க்கிங் மட்டும் தான் பண்ணணும் மார்க்கிங் பண்ணி அந்த மார்க்கிங்குள்ளே ஷேடிங்கை பண்ணி அந்த ஷேடிங்கோட திக்னஸ்ஸையும் அழுத்தத்தையும் கு ப்ரெஷரை கண்ட்ரோல் பண்ணி கூட்டி குறைக்கிறது மூலமாக ஒரு நல்ல ட்ராயிங்கை வரைய முடியும் கண்ணுக்குள்ளெலாம் வரையும் போது கண்டிப்பாக அதுக்கு ப்ரம் பின்பம் இரு இருந்தே ஆகணும் அந்த ஒயிட் ஷேடிங் இல்லைன்னா அந்த கண்ணுக்கு உணர்வே இல்லாமல் போயிடும் நீங்கள் பார்த்து நல்லா அழகாக வரையணும் கண் முடியை பொறுத்தளவுக்கு கண் முடிக்கு புருவங்களுக்கெலாம் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் நிறைய பேர் புரியாது நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ப்ராப்பராக எனக்கும் வரல நானும் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நல்லா ஓரளவுக்கு ட்ரை ப்ராப்பராக வந்த பிறகு நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ண ட்ரை
இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஆல் தொடர்ந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் வீடியோ பாருங்கள் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ 